Gentayangan adalah sebuah novel tentang perjalanan dan ketercerabutan dengan format pilih sendiri petualanganmu. Pembaca ditempatkan sebagai tokoh utama, yaitu seorang perempuan yang membuat perjanjian dengan iblis agar dia bisa petualang. Dengan sepasang sepatu merah, pembaca memilih jalan ceritanya sendiri. Novel ini merupakan renungan tentang subjek-subjek yang bergerak melampaui batas negara, sekaligus gagasan tentang rumah. Inspirasi dari novel Gentayangan adalah semakin derasnya arus pergerakan manusia di dunia global sebagai pengelana turis pekerja migran yang legal maupun ilegal, dan juga pengungsi. Novel ini ditulis selama 9 tahun dalam perjalanan. Selama lebih dari satu dekade, saya terus berpindah kota dan negara, dan ini sangat mempengaruhi pemikiran saya tentang globalisasi dan batas-batas negara, tentang jalan dan jembatan, juga tentang tembok dan pagar. Hasrat menyeberang hadir bersama-sama dengan batasan. Apa yang bisa dan tidak bisa kita lewati sangat ditentukan oleh identitas, warna kulit, dan dari mana kita berasal. Setiap narasi perjalanan selalu dihantui oleh pertanyaan tentang akar dan ikatan. Karena itu, gentayangan tidak hanya mengajukan pertanyaan tentang kosmopolitanisme, tetapi juga perihal kebangsaan. Apa artinya menjadi orang Indonesia hari ini? Dalam novel gentayangan, memori kolektif tentang Indonesia terus menghantui perjalanan. Dan Indonesia sendiri bukan sesuatu yang berjalan di tempat. Pertanyaannya, mau kemana? Sebagaimana karya-karya saya sebelumnya, novel ini bercerita tentang perempuan-perempuan yang tidak patuh. Perempuan-perempuan yang mempertanyakan struktur yang membatasi dan bahkan mengikat kaki mereka. Maka dalam gentayangan, sepatu merah menjadi simbol hasrat menyeberang. Sebagaimana yang saya kutip dari puisi Anne Sexton, All the girls who wore the red shoes, each boarded a train that would not stop. Dan dalam konteks Indonesia yang semakin konservatif saat ini, saya sendiri ingin mendengar lebih banyak cerita tentang perempuan-perempuan yang menyeberang dan menggugat. Sastra Indonesia tidak kekurangan penulis perempuan. Tapi seringkali karya penulis perempuan tidak diinterpretasi secara serius atau ditempatkan sebagai rekan dialog tentang politik, agama, kelas, maupun isu-isu kebangsaan. Ini adalah warisan dari sejarah sastra Indonesia yang didominasi oleh kritikus media maupun institusi pendidikan yang uh, bisa dikatakan bias gender. Jika sastra Indonesia dilihat sebagai pintu masuk untuk menelaah wacana tentang bangsa, negara, dan kewarganegaraan, kita perlu membaca bukan saja Pramudia, Mangunujaya, atau Gunawan Muhammad, tapi kita perlu juga menelusuri genealogi pemikiran perempuan lewat tulisan Tuti Herati, N. Hadini, Julia Surya Kusuma, atau Melani Budianta. Tentunya masih banyak yang lagi. Maka sekarang mari bertanya pada diri masing-masing, siapa saja penulis atau intelektual Indonesia yang berpengaruh buat Anda? Kalau tidak ada nama perempuan di sana, Barangkali sudah saatnya Anda bertanya, mengapa? <SILENCIO>